wie ihr in den Drohnenaufnahmen sehen konntet, stehen wir hier quasi direkt am Meer. Das ist ein richtig cooler Ort, super schön. Wir stehen hier aber auch, und das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, direkt neben einer Autobahn. Also es ist definitiv laut, man hört sie tags und nachts. Also wer geräuschempfindlich ist, für den ist das hier nichts. Wir haben mit Oropax geschlafen, aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, und ansonsten ist es eben ein sehr, sehr schöner Ort und man zahlt nur 2 Euro die Nacht äh, auf diesem Stellplatz. Es gibt keinen Strom, es gibt keine Fähr- und Entsorgung, es gibt hier gar nichts, aber dafür darf man hier eben legal stehen. Und wenn wir das Praktikit richtig verstanden haben, kommen diese 2 Euro sogar noch einer gemeinnützigen Organisation für Behinderte ähm, zugute. Das ist also gut, das können wir nicht verifizieren, aber es klingt erstmal sehr, sehr gut und man ja, hat hier eben ein... Sehr, sehr tollen Stellplatz, kann schöne Strandspaziergänge machen. Von hier starten wir jetzt in Richtung Malaga. Wir haben heute zwei Ziele auf dem Zettel. Ähm, mal schauen, wie weit wir kommen. Los geht's. Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast vier Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan auf der iberischen Halbinsel unterwegs. In den letzten Wochen haben wir vor allem den südlichsten Zipfel Spaniens rund um Tarifa erkundet und waren anschließend an der abwechslungsreichen Costa del Sol mit ihrem bergigen Hinterland, ihrer glamourösen Küstenlinie und ihren malerischen Altstädten unterwegs. Im heutigen Video schauen wir uns nun Malaga an. Wir besuchen ein skurriles Bauwerk, die sehenswerten botanischen Gärten, parken unseren Camper in einer großen Tiefgarage, erklimmen Aussichtspunkt für Aussichtspunkt machen tolle Bekanntschaften und vieles mehr. Los geht's! Unser erster Stopp ist hier das Castillo de Colomares. Es ist ein Denkmal für Christopher Columbus. Es ist sehr voll. Damit haben wir nicht so gerechnet. Aber es ist auch Sonntag und schönes Wetter. Also hätte man vielleicht mit rechnen können. Jo. Wir gucken uns jetzt mal um. Schauen wir mal. Ja, das ist hier natürlich in keiner Weise irgendwie ein historisches Bauwerk. Es ist eben ein Kunstwerk, ein Denkmal, das vor 30, 40 Jahren erbaut wurde. Aber es ist in jedem Fall ganz schön. Es ist relativ klein, man ist relativ fix damit durch. Aber ja, in jedem Fall schön, wenn man mal in der Gegend ist, kann man sich das sehr gut mal anschauen.
So, weiter geht's. Heute machen wir noch nicht die Altstadt Malagas unsicher mit all ihren bekannten Sehenswürdigkeiten. Das sparen wir uns für morgen auf, wenn hoffentlich noch ein paar weniger Wolken am Himmel sind und es, wir es vielleicht auch schaffen, ein bisschen früher aufzustehen als heute. Jetzt stehen wir aber vor den Toren des Botanischen Gartens hier in Malaga, ein kleines bisschen außerhalb im Nordosten und den gehen wir uns jetzt anschauen. Mega cool, aus irgendeinem Grund ist heute freier Eintritt. Also wir haben jetzt 5,40 Euro pro Person gespart. Woo! Ich glaube, es ist gerade passiert. Wir haben festgestellt, dass wir alt sind, denn wir haben beide gesagt, wir finden es super schön hier. Also der, der Punkt, wo wir botanische Gärten mögen, ist, glaube ich, jetzt da. Ja. Das war früher nicht allzu sehr der Fall. Das äh, gehört wohl irgendwie dazu. im Vergleich zu diesem riesigen Baum. Danke. War richtig schön und wir haben ja schon viele botanische Gärten gesehen, aber der gehört auf jeden Fall mit zu den schönsten. Und jetzt suchen wir uns den Stellplatz. Ja. So, wir stehen jetzt auf einem riesigen Schotterparkplatz, ein bisschen außerhalb von Malaga, mit Blick aufs Meer. Wir haben tatsächlich mehr Blick und ja, stehen hier mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Wohnmobilen. Das Freistehen scheint hier außerhalb der Saison geduldet zu werden. Es könnte daran liegen, dass wir hier in, in Sicht und Hörweite des Flughafens sind. Aber ich hoffe einfach mal, dass mit Blick aufs Nachtflugverbot das nicht allzu laut werden dürfte. Wir werden berichten und ja, hier werden wir jetzt versuchen, die Nacht zu verbringen. 
Ich habe das losgezogen, mit Kochen dran zu sein und ich werde versuchen, Curry zu machen. Das haben wir früher sehr regelmäßig gemacht und jetzt schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und ähm, ja, ich werde mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Während ich hier gerade fleißig Gemüse schnibbel, höre ich mein aktuelles Hörbuch weiter. Und damit ein kurzes Wort und vor allem ein großes Dankeschön an den Sponsor unseres heutigen Videos, BookBeat. Ich höre momentan Tietjen auf Reisen, ein Buch von Bettina Tietjen. Die kennt man wahrscheinlich auch außerhalb Hamburgs, ist eine Moderatorin vom NDR. Und die hat ein Buch geschrieben über ihre Camping- und Wohnmobilreiseerfahrung. Ich bin da ganz zufällig drauf gestoßen, weil ich in der BookBeat-App nach Wohnmobil gesucht habe. Und äh, da war das glaub, der allererste Treffer. Ich habe einfach reingehört und äh, es macht Spaß. Ich bin erst kurz vor der Hälfte, aber es ist sehr, sehr kurzweilig. Sehr anders als das letzte Buch, was Tina und ich zusammen gehört haben. Das war die Biografie der Queen. Das war, ja, da musste man aufpassen. Das haben wir auch auf Englisch gehört. Das hier kann man sehr gut nebenbei hören, deswegen mache ich das auch gerade. Wenn auch ihr so gerne Hörbücher hört wie wir, haben wir zusammen mit BookBeat jetzt eine super Aktion wieder für euch. Klickt euch nämlich durch auf bookbeat.de slash otter oder klickt auf den Link, den wir euch hier unten in die Videobeschreibung packen. Damit könnt ihr momentan BookBeat wieder zwei Monate gratis testen. Das können wir absolut empfehlen. Es gibt Zugriff auf über 800.000 Bücher. Da ist also wirklich für jeden was dabei, denke ich. Schaut es euch gerne mal an und ich höre und schnibbel jetzt weiter. Es riecht so gut. Ich bereue schon jetzt, dass wir es in den letzten ja, fast sechs Monaten eigentlich gar nicht mehr gekocht haben. Mmh. Nom, 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 nom. Dankeschön. Guten Morgen! Die Nacht, die war tatsächlich sehr, sehr ruhig. Jetzt sind wir schon mitten in Malaga und Parkplätze zu finden in so einer großen Stadt ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Aber hier gibt es eine große Tiefgarage, die so groß ist, dass da selbst Wohnmobile Platz drin finden. Also selbst größere Mobile als unser kleiner Van. Das, das ist eine ganz coole Lösung. Wir packen euch die GPS-Koordinaten davon unten in die Videobeschreibung, wenn ihr die auch nutzen wollt. und ja, hier stehen wir sehr zentral und jetzt gehen wir die Stadt erkunden. Los geht's! Malaga ist mit fast 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die sechstgrößte Stadt Spaniens und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Hier gibt es viel zu sehen und die bekannten Sehenswürdigkeiten befinden sich fast alle rund um die Altstadt, sodass man Malaga sehr gut zu Fuß erkunden kann. Wir beginnen unsere Erkundungstour beim höchsten Punkt der Altstadt, am Castillo de Gibralfaro. Auf dem Weg dorthin gelangt man zu einem Aussichtspunkt, von dem man eine spektakuläre Aussicht auf fast die gesamte Stadt hat.
Bei der Aussicht lohnt sich der steile Aufstieg auf jeden Fall. Ja. Oben angekommen lösen wir das Kombi-Ticket für das Castillo de Gibralfaro sowie für die Alcazaba am Fuße des Berges. Das Castillo ist eine Ruine einer maurischen Burg und Festungsanlage aus dem 14. Jahrhundert und thront rund 130 Meter hoch über der Stadt. Sie ist eine der letzten Festungen, die im Rahmen der Reconquista wieder unter christliche Herrschaft fiel. Obwohl große Teile der Festungen während des Krieges zwischen Spanien und Frankreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts zerstört worden sind, lohnt sich ein Besuch unserer Meinung nach alleine schon wegen der spektakulären Aussicht, die man während eines Spaziergangs entlang der dicken Mauern bestaunen kann. Wenn selbst Tina ihren Pulli auszieht, das ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich warm ist. <lacht> Zurück am Fuße des Berges und am Übergang zur Altstadt befindet sich dann die Alcazaba. Ebenfalls eine maurische Festung, aber weniger militärisch. Eher ein prunkvoller, schutzbietender Palast. Alcazabas lassen sich in vielen südspanischen Städten finden, aber die in Malaga gilt als eine der schönsten. So schreibt zumindest die offizielle Webseite. Der ehemalige Palast der muslimischen Herrscher ist von einer weitläufigen Gartenanlage umgeben, in der im Frühling schon fleißig die ersten Blumen blühen. Auch von hier hat man einen tollen Blick auf die Stadt und das Hafenbecken, aber auch ein Blick ins Innere der Palast- und Gartenanlage lohnt sich. Vor allem die vielen verwinkelten Innenhöfe mit ihren zahlreichen vor sich hin plätschernden Brunnen haben uns gefallen. Hier findet man an heißen Sommertagen sicherlich einen willkommenen Schutz vor der Hitze. Einen Besuch der beiden Festungsanlagen können wir absolut empfehlen. Von hier ging es für uns anschließend weiter an die Hafenpromenade. Ich weiß nicht, was für eine Vogelart es ist, ob es Papageien sind oder Kanarienvögel, aber die sind süß. Ja, jetzt sind wir tatsächlich zu spät dran, um noch in die Kathedrale hier reinzukommen, in dieses monströse Teil. Wir hatten nicht ganz auf dem Schirm, wie spät es schon ist und wie früh die zumacht. 
Äh, es bleibt uns also nichts anderes übrig, als ja, uns die von außen ein bisschen anzuschauen und hier noch ein bisschen durch die Straßen zu tingeln. Das ist in jedem Fall sehr, sehr schön. Also ja. äh, Malaga hat was. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Camper. Wir haben doch relativ platte Füße. Wir sind ja, viel gelaufen in den letzten Tagen, das merkt man. Und es wird auch langsam kalt. Wir haben uns jetzt gerade extra hier nochmal in die Sonne gestellt. Aber dadurch, dass die ja, Sonne so tief steht, wird sie hier in der Stadt eben von den hohen Gebäuden schon fast überall aufgehalten. Und dann wird man äh, schnell daran erinnert, dass Februar ist. Dann ist es nämlich doch relativ frisch. Malaga hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja. natürlich nicht alles gesehen, was die Stadt zu bieten hat. Aber das, was wir gesehen haben, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und jetzt fahren wir ein kleines Stück raus und werden versuchen, uns irgendwo einen Stellplatz zu suchen. Und ich denke, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns mal wieder ein bisschen durch Spanien zu reisen. Ja. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, hat uns richtig gut gefallen. Absolut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne unten ein Like. Und wenn ihr wissen wollt, was wir nächste Woche machen, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ciao. So, Jude. Zum botanischen Garten. Bis zum botanischen Garten. Ein Affenbrotkaktus. Ein Madagaskar. Ah, 